zachciało mi się miski. I to nie takiej zwykłej, na przykład na owoce, ale takiej, do której mogę nalać wody i popuszczać pływające świeczki. Więc wnętrze miski musiało być ładne i odporne na wodę. Ładne to rzecz względna, ale jeżeli odporne na wodę, to znaczy, że trzeba ją ozdobić w całości od zewnątrz. Zainspirowałam się japońskim sposobem naprawy potłuczonej ceramiki o nazwie Kintsugi. Na dobry początek była potrzebna mi miska, taka najzwyklejsza za 3 zł z supermarketu, zwykłe nici oraz klej do złoceń, czyli taki, który po wyschnięciu dalej pozostaje lepiący. Pomysł miałam taki, aby nić zamoczyć w kleju do złoceń, a następnie ją poodbijać na zewnątrz miski, w taki sposób, aby to imitowało pęknięcia. Ten pomysł realizuję pierwszy raz, więc nie miałam pojęcia jak to wyjdzie, ale dziś myślę, że tych odbitek z nici zrobiłabym więcej, bo one naprawdę fajnie wyglądają. Odbijam niedokładnie, jeżeli coś mi się przesunie albo gdzieś się niechcący pobrudzi klejem do złoceń, to nie szkodzi. Kończę i zostawię do wyschnięcia. Klej do złoceń schnie od pół godziny do dwóch godzin, zależnie jak grubo go nałożymy. I jest dobry do dalszej pracy, gdy staje się całkiem przeźroczysty i palca nie brudzi. I jeżeli jednak brudzi, tak jak tutaj, musimy suszyć dalej. Klej jest suchy, czyli mogę na niego nałożyć płatki termoton. Termoton to folia metaliczna, którą możemy przyklejać do powierzchni na różne sposoby. Tym razem na klej do złoceń. Teraz jest już mi naprawdę wesoło, ale gdy ozdabiałam powierzchnię, to nie było mi do śmiechu, a moje zdziwienie nie miało granic. Ponieważ plan był taki, aby rysy na szkle zgodnie z metodą Kintsuki były złote. Wszystko szło dobrze, nic nie wskazywało na nadchodzące zdziwienie i małą katastrofę, dopóki nie odwróciłam miski. Wow, przecież folia miała być złota, a jest srebrna. Jak to się mogło stać? Mogło, mogło. Człowiek przez chwilę nie myśli i niespodzianka gotowa. Wystarczyło zwrócić uwagę, że złota folia z lewej strony jest srebrna i już bym wiedziała, że nie wyjdzie tak jak planowałam, że to będą srebrne pęknięcia. Ja się wykazałam koncertową głupotą, ale za karę to miska na tydzień trafiła na półkę i czekała aż się na nią odobrażę. Przełknęłam pigułkę wstydu i lecimy dalej. Trochę miskę pochlapałam, a teraz przykleję papier ryżowy. Różyczki wydzieram, ale jeżeli obrazek jest większy, to naddzieram go w taki sam sposób, jakbym przyklejała na bombkę albo na jajko. Przy tego typu zdobieniach, czyli jeżeli z jednej strony zdobimy, a z drugiej to oglądamy, to taki wzór naprawdę musi świetnie przylegać do powierzchni. Bąbelki powietrza, niedokładne przyklejenie wygląda paskudnie. Więc z klejem w tym wypadku lecę na bogato. Nakładam grubo, a obrazek bardzo dokładnie dociskam. Do przyklejenia używam jak zwykle takiego normalnego kleju do dekupaż. Wzory przyklejam, a miskę zostawiam do wyschnięcia. W tej chwili klej jeszcze jest mleczny, ale gdy wyschnie stanie się całkiem przeźroczysty. O właśnie, po wyschnięciu miska wygląda tak. Kolejnym etapem będzie delikatne podcieniowanie spękań i ogólnie całej miski. Nie chcę, żeby przestrzeń między kwiatkami była idealnie biała. Myślałam, że coś tam domaluję, jakieś kropeczki, kreseczki, jakieś rozmazania i to ostatecznie w całości będzie fajnie wyglądało. Najłatwiejszy sposób to położenie cieni wzdłuż moich spęknięć i tak mniej więcej robiłam, chociaż nie zawsze trzymałam się tej metody. Na tym etapie moje podmalowania wyglądały dość paskudnie. Nie miałam pojęcia jak to do końca mi wyjdzie, ale wiecie, miska kosztowała 3 zł, papier też kilka zł, straty nie ma wielkiej. W tej chwili to już powoli drożdżówka kosztuje 10 zł. A na koniec pochlapać zawsze warto, trochę na zielono i trochę na biało, bo jeżeli bardzo brzydko wyjdą te podcieniowania, to te kropeczki troszkę odwrócą od nich uwagę. Miałam dylemat, czy całą miskę od zewnątrz pomalować na biało, czy zakleić białym papierem ryżowym. Ostatecznie, tak jak widzicie, zalepiłam, ale jak oglądam ją w tej chwili, to nie jestem pewna, czy to miało sens. Pewnie jakbym ją całą pomalowała na biało, to miska wyglądałaby dokładnie tak samo. 
Jeżeli na początkowych zdjęciach od środka nie widzieliście, że to jest papier ryżowy, to naprawdę tego nie widać. No może biała farba miałaby troszkę inny odcień białego niż papier ryżowy, na którym były namalowane róże, ale nie mam pojęcia. Naprawdę myślę, że to zaklejanie papierem ryżowym od zewnątrz, tym białym, było niekonieczne. Ale zaklejone, wysuszone i całość została pomalowana na biało, białą farbą akrylową. Pomalowane, wysuszone i moja prawie, prawie gotowa miska wygląda tak. W środku ok, muszę przyznać, że całkiem mi się podoba, mimo że spękania są srebrne, a nie złote, tak jak planowałam. Natomiast druga strona miski pozostawia wiele do życzenia. Może i jest biała, ale za to bardzo nierówna. Postanowiłam nałożyć pastę strukturalną. Nakładam pędzlem, a potem czeszę grzebieniem. Bardzo proszę nie komentować tej profesjonalnej metody. Ostatecznie w mojej ocenie grzebień okazał się niewystarczający, więc jeszcze trochę popoprawiałam widelcem. Po wyschnięciu moja czesano widelcowana misa prezentuje się tak. W kamerze tego nie widać, ale biała miska z zewnątrz zupełnie nie pasuje do tej zielonkawej miski od środka. Bo niestety okazało się, że szkło nie jest przeźroczyste. Tanie szkło ma odcień zielonkawy i przez to mój papier ryżowy dostał takiego delikatnego, zielonkawego odcienia. Okej, okay, nie ma problemu, nawet mi się to podoba, ale przez to, a może dlatego, miskę na zewnątrz muszę pociągnąć na zielono. Zobaczcie, nie wiem czy to w kamerze widać, ale wydaje mi się, że teraz wszystko fajnie do siebie pasuje. Natomiast na pewno w kamerze nie widać, że brzegi miski trzeba jakoś ładnie i w trwały sposób wykończyć. To jest konturówka reliefowa i jeżeli chodzi o trwałość, to jest nie do pobicia. Dwa lata temu delikatnie pobrudziłam sobie umywalkę w łazience i taka plama z konturówki jest praktycznie nie do zdrapania. Tą plamę zrobiłam sobie białą konturówką na białej ceramice, więc powiedzmy, że tego bardzo nie widać. A tutaj, gdy nałożę srebrną konturówkę, to naprawdę na brzegach jestem pewna, że będzie mi się świetnie trzymała. Miska gotowa prezentuje się tak, ale podczas prezentacji miski zobaczyłam, że z boku leży mi taka zakrętka od słoika. Przymierzyłam i okazało się, że ona fantastycznie pasuje jako dół do miski. No wow, przykładam tą pokrywkę i zrobiło się jakby elegancko. Zaraz ją dokleję, bo wydaje mi się, że dzięki temu miska będzie świetnie wykończona. Ale film już kończę, dokleję za chwilę, bo kiedyś trzeba dopłynąć do brzegu. Miska, to tylko miska, ale mam nadzieję, że też Wam się spodoba. Jak zwykle listę użytych produktów znajdziecie w opisie wideo, a następny film już w najbliższą niedzielę. Do zobaczenia!